，夏薇，现在是你，你去哪儿？你什么时候回来的？我和江老板还去现场找你。大师兄，我真的没有想到。你这话什么意思，夏妹？什么没想到？来人，去叫二师兄和众兄弟。承蒙大家多年来对山寨的鼎力相助，今天我爹李义山，巨义寨的老寨主，为了救我，身负重伤，然而却死于非命。但是山寨不能群龙无首，所以今天我召大家在此，就是想听听大家的意见，选出一位新的寨主，主持大局。各位兄弟，现在师傅尸骨未寒，凶手下落不明，我们当务之急，还是先找到凶手，再选新寨主，也不迟。我们聚义寨，防守严密。杀人凶手一定是咱们寨子里面的人。现在，既然大师兄回来了，我认为还是先查清楚师傅的死因。好，明人不做暗事，今天我们就把话说清楚了。师兄，我看你是贼喊捉贼。师傅的伤口和亮子的伤口是同一把匕首。你心里应该最清楚了。你还有什么话可说？如果是我杀的，我为什么不把匕首拿走，还留下作证？这就是你失误之处。仓皇之中，难免会出些错。你觉得这是理由吗？是我带我恩重如山，亮子和我亲如兄弟，我怎么可以干出这种猪狗不如的事来？请恕我多言。我是外人，本不应该参与山寨内部之事。但是，我既然卷进来了，我就说两句。我觉得大师兄做事筹谋有道，并不是慌张失察之人呐、啊。大师兄，这位是？这位就是将师傅救回山寨的恩人。恩人在上，请受小女一拜。小姐言重了，路见不平，拔刀相助嘛。我虽然不是江湖中人，但我仰慕江湖人的血性。师妹，你可不能眼睛如杀子啊！江老板，恕在下无礼。在日本人大队人马下，一个药店老板，竟然能救出师傅，还能全身而退，不是我多疑。你们觉得这可能吗？大师兄不是凶手吧？我相信大师兄。反正我相信二师兄。老二，你侮辱我也就算了，但是你不能对江先生恩将仇报。不管怎么说，还是将师傅活着救回山上的。我活着送回来，你怎么没有机会下手？没准，你们是不是想从师傅那里得到什么？少废话！好，真好。冷言，王八蛋，我杀了你！山下来了好多日本武士，大家不要乱，我们要以大局为重，当务之急是一致对外。恩公说的对，兄弟们跟了我爹这么久，现在不管发生什么样的事情，大家都不要慌，当务之急，大家是一起打鬼子，有怕死的吗？好，娟子，看好孩子们，其他兄弟，抄家伙杀！师妹，要不我们先撤吧。另想对策。我爹留下的聚义寨，怎么能说放弃就放弃？小姐，你看好孩子。好，二师兄，跟我去杀小日本。兄弟们，快，抄家伙！这日本人来的太蹊跷了，无论如何都要把寨子守住，绝对不能落入鬼子的手中。二师兄还是不能硬拼啊！等我们的严明到了，再把寨子夺回来。老六。
机灵点，再警告公庙，你带着保护大师姐先撤。好。大师兄啊，事到如今，有些话我就不得不说了。我早料到你不是一般商人，说吧，姓公二姓公，我是鳄鱼湾八路军潜伏在县城的楚江队队长。你师傅潜藏的身份是中共鄂东委员会的会长。暗地里为我们党做了很多事情，所以你们聚一寨，一直都是我们争取的对象。事情本来就明朗了，没有想到接二连三的出了这么多事，太蹊跷了。山寨里肯定有内奸。是啊，那内奸会是谁呢？一鸣啊，你知道你为什么用不了师傅吗？因为师傅经验老道。不不不，师傅啊，了解你，越了解你的人啊，越难对付。大师兄，你不知道，在你师傅的手上有一份我们的纪要名单，包含我们初建组织隐藏的部分人员和鳄鱼湾地区的爱国人士。师傅从来没跟我提过。他大概是不敢再相信任何人了吧，大师兄，我们要赶紧找一个安全的地方。名单的事，咱们从长计议吧。好，走。走王先生。啊啊啊！将军，你是日本人？孩子们，快跑！呀！他是日本人。对不起了。よし。本人把我们站子毁了，我日后再给你借一个。我不要了，我要回去，我要回去。二师兄，我总觉得大师兄不可能伤害我爹和亮子。我也相信大师兄为人，除了大师兄，还能有谁？那你告诉我，是谁伤了我爹？你跟我说。哎、冷静啊！我不要。现在不是说这个时候，我们还是赶紧找个落脚的地方。兄弟们，咱们走啊！走啊，走啊！走啊走啊